wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Erzgebirge Live. Heute bin ich in Zwönitz bei der Vollmann Group und hier geht es heute um den Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer und begleiten werde ich da heute den guten Tim. Hallo. Guten Morgen. <lacht> acht Stunden habe ich wieder Zeit, so viel wie möglich über den Beruf herauszufinden. Die acht Stunden starten jetzt, deswegen würde ich sagen, legen wir los, ja. oder? Auf geht's. Die Vollmann Group fungiert hauptsächlich als Zulieferer für die Automobilindustrie. Tim, wir haben uns ja jetzt schon mal hier einen Überblick in der Halle verschafft. Ne? Jetzt stehen wir hier in einer ganz speziellen Maschine. Was passiert hier gleich? Was machst du hier gleich? Hier wird gleich das Werkzeug gewechselt. Wie man sieht, das Grüne. Okay. Das wird danach gleich zusammengefahren, danach Aha. rausgefahren. Okay. Natürlich sind auch andere Sachen dabei, wie das die Schrauben lösen und alles, ja, ja. aber im Groben. Und danach wird halt das Werkzeug wieder weggefahren und ein neues okay. kommt rein, wie man hier schon sieht. Ja. Und danach kommt noch ein neues Coil drauf, weil okay. man natürlich eine andere, ein anderes Material braucht ja. dafür. Ja, das wird dann auch eingespannt und danach wird das halt benutzt. Okay, sehr cool. Und das ist schon so eine der Hauptaufgaben, oder? Bei deinem Beruf. Also ja. was gibt es sonst noch so für Aufgaben? Ja, sonst zum Beispiel, ich habe halt oft noch zu tun mit den Teilen, die muss ich kontrollieren. Aha. Weil ob jetzt alles richtig ist, ob ja. die jetzt äh, in der Form stimmen, ob okay. die Löcher stimmen und genauso. Sehr cool. Gut, ich würde aber sagen, wir gucken uns erstmal hier den Werkzeugwechsel an. Stichwort Berufsschule. Wo befindet die sich und was lernst du dazu genau? Also die Berufsschule die ist in Aue mhm. und ich lerne dort zum Beispiel das technische Zeichnen und okay. auch noch andere Dinge. Aber die Metallberufe sind zum Beispiel im ersten Lehrjahr alle gleich. Tim, wie war das für dich, als du mit der Ausbildung angefangen hast? Musstest du dich erstmal an irgendwas gewöhnen? Ja, ich musste mich an das zeitige Aufstehen gewöhnen. Weil okay. jetzt fange ich hier am 6. an. Und das ist hier ein Unterschied, als, ob du, als wenn du 7.30 Uhr ja. anfängst. Ja. Und dann noch das lange Stehen, weil in der Schule sitzt du hier 8 Stunden. Und ja. hier stehst du 8 Stunden. Ja. Also das ist, ist, ja wirklich, schon ist wirklich eine Gewöhnungssache ja, sozusagen. Ne? Auf also jeden man Fall. gewöhnt sich schon dran. Okay, krass. Gut, aber ich würde sagen, ey, wir gucken jetzt noch so weiter in der Halle um, oder? Wenn Jugendliche jetzt Interesse an diesem Beruf haben, was würdest du denen empfehlen, dass sie erstmal irgendwie auschecken können, ist der Beruf was für mich? Ja, sie könnten ja zum Beispiel erstmal eine Woche bei voll meinen Probe arbeiten, mhm. um da zu schauen, ist das jetzt was für mich oder überhaupt nicht. Ja. Weil manche, manchen gefällt es, manchen nicht. Mhm. Und bieten das die Werke in Zwönitz und Scheinberg ja. überhaupt an? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und wenn wir schon bei den Werken der Vollmann Group im Erzgebirge sind, nicht nur in Zwönitz, sondern wie eben schon gesagt, auch in Scheibenberg kannst du den Ausbildungsberuf zum Maschinen- und Anlagenführer lernen. Tim, dein Arbeitstag, der ist jetzt geschafft, ne? War auf jeden Fall richtig cool, dass du mir mal gezeigt hast, was du so als Maschinen- und Anlagenführer machst. Dir jetzt einen schönen Feierabend. Danke, gleich was. Mach's gut. Mach's gut, tschüss. Und für euch jetzt, wenn ihr mal noch eine schöne Zusammenfassung braucht, was den Ausbildungsberuf betrifft, wenn ihr euch das alles nicht so merken könnt, ganz einfach, dann geht mal auf erzlife.de slash vollmann. Da gibt es alle Infos nochmal wunderschön schriftlich zusammengefasst. Oder ihr checkt mal das Portal der Agentur für Arbeit aus, und zwar das bringt mich weiter.de oder vereinbart dort einfach mal ein Gespräch mit einem Berufsberater. Das passt auf jeden Fall und macht Sinn, wenn ihr noch gar nicht so wisst, okay, was will ich denn jetzt wirklich so nach der Schule machen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder teilt das Video bis es nicht mehr geht. Beides würde mich natürlich auch freuen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.